ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഷെറിനാസ് ലെക്ചർ റൂം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ കോമേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റോൾ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് അല്ലേ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ വർക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവർ വെറുതെ ചെയ്യലല്ലോ അവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിം സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഒക്യൂപ്പേഷനും നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഉള്ളത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് മൈൻഡഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിമ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ലൗ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമെൻസിൻ്റെ ബേസിസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷനും ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിന് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്
ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് വിത്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു പേഴ്സണ് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഫഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഫഷൻ ആണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒക്യുപേഷൻ ആണ് അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ സർവീസസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നേച്ചറിലുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ലോയേഴ്സ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവരിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വർക്കിനെയും നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിഡ് എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ഇൻകം കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൂന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്കത് ഓരോന്നും ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനുള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിവാർഡ് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് റിസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വേഗം കവർ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ലോ ആയിട്ട് ലാഗ് ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ബോർ അടിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഓവറോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് സ്പീഡിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണോ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീനെ തന്നെ നമ്മൾ എക്കെയും മൂന്നായിട്ട് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ടെറിഷറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊമേഴ്സിനെ ട്രേഡ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീനെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രീനെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെറിഷറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വർടൈസിങ് വെയർ ഹൗസിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങളിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി വയ്ക്കുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്
സപ്ലൈ ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നീഡഡ് ബൈ ദം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോറിൻ ട്രേഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് നേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആർ മൂവ് ടു വൺ കൺട്രി ടു അനദർ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് ഇൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും നടക്കുന്നതിനാണ് എൻ്റർപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹോൾസെയിൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രേഡ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് വെയർ ഹൗസിംഗ് അഡ്വർടൈസിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഫിനാൻസ് ആവശ്യമാണ് അതിനാണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ പറയും നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിനാൻസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബാങ്കുകളായിരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് റിസ്കിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫയർ എടുത്ത് വേക്ക് തെഫ്റ്റ് ഡാമേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിസ്കിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സിനും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് വെയർ ഹൗസസ് ആവശ്യമാണ് ഫാക്ടറീസിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആവശ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് ആവശ്യമാണ് അഡ്വർടൈസിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് വെയർ ഹൗസിംഗ് അഡ്വർടൈസിങ് മെയിൻലി ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ
ഹ്യൂമൻ കോഴ്സസും ഓരോ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ കാരണം നമുക്ക് ലോക്കൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് റിസ്ക് ഡ്യൂ ടു മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഇൻറ്റേണൽ ബിസിനസ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഇതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കവർ എ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന് അവിടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്മോൾ സൈസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിലാണോ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം തേർഡ് വൺ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓണർഷിപ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് സോൾ ട്രേഡർ ആണോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണോ പബ്ലിക് കമ്പനി ആണോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഫോർത്ത് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് നോക്കണം നമുക്ക് ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കണം അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് മെഷീനറീസ് എക്യുപ്മെൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഏത് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും പോകണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അതാണ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും സ്കിൽഡ് ആൻഡ് സെമി സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ വർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് പേഴ്സണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ജോബിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതാണ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ ടു വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വൺ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മളുടെ പ്രൊമോട്ടർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്കത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം വളരെ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്ത് തരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം എടുത്തത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കൂടെ അത് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഓരോ വീഡിയോസ് വരുന്നതോറും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യ